ஹை பிகின் வித் வியூவர்ஸ் நான் உங்க ஜெய் பேசுறேன் நான் பண்ணிட்டு இருக்க படத்தோட நேம் எங்கேயும் எப்போதும் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் வந்து ஏ ஆர் முருகதாஸ் சார் டைரக்டர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அது அவர் கூட வந்து டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி ஃபாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாலிவுட்டில் ஒரு பெரிய பிக் கம்பெனி அவங்க வந்து தமிழில் வந்து இப்போது ஃபாக்ஸ் ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களும் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு புது ப்ரொடியூசர் லான்ச் ஆகிறாங்க இந்த படத்து மூலயமா இந்த படம் வந்து முருகதாஸ் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாருன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வேல்யூபலான ஒரு படம் தான் அது சும்மா ஒரு ஜென்ரல் சினிமா அப்படின்னு இல்லாமல் இதில் ஒரு நல்ல அழகான ஒரு மெசேஜ் சொல்கிற ஒரு படம் அது மெசேஜ்னால் வந்து லைக் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு மெசேஜ் அது இப்போது இப்போ கரண்டில் இப்போ நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஒரு மெசேஜ் இந்த படத்தில் இருக்குது லவ் லவ் மெயினாக இருக்கும் இந்த படத்தில் ரெண்டு பேர் ஆக்சுவலாக நான் அஞ்சலி ஒரு பேர் இன்னொரு பேரை வந்து சர்வாந்த் அண்ட் அனன்யா ரெண்டு பேரோட லவ் ஸ்டோரி நடக்கும் அதில் அந்த லவ்வை விட இன்னொரு போர்ஷன் வந்து ரொம்ப மெயினாக இருக்கும் அந்த படத்தில் அதுதான் அந்த படத்தில் ரொம்ப மெயினாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக தான் மெயினாக இப்போ ப்ரொடியூசரே இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இதை ஃபஸ்ட்டு படமாக பண்ணணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு பண்ண படம் தான் எங்கேயும் எப்போதும் ஜென்ரலாக ஒரு படித்து முடித்து வேலைக்கு போகிற ஒரு பையனோட ரோல் வேலைக்கு போகும்போதே வந்து லைக் அது கரெக்டாக அந்த லவ் பண்ணுற ஏஜ் வரும்போது ஒரு வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணை பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சி லவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இதில் பெருசாக சொல்லணுன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலாக அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக லவ் தான் இருக்கும் ரோல் படி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு படி படித்து முடித்து வேலைக்கு பண்ணுற ஒரு ரோல் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே வந்து சுப்பிரமணிபுரம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டபுள் ஹீரோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து கோவா அது வந்து என்னோடய கேங் என்னோட என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஹீரோவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டேரக்டர் வெங்கட் பிரபுவோட படம் அது ஸோ அவர் கேட்டு என்னால் பண்ண முடியாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அவருக்காக வந்து நான் கோவா வந்து கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிட்டேன் அது இன்னொரு காரணம் வந்து கூட என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸே கோ ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அது பெரிய பிரச்சனையாக தெரியல அது திரும்ப அது மாதிரி ஒரு படம் வந்து ஃப்யூச்சரில் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல அதனால் அது இப்போ பண்ணக்கூடிய டைம் சொல்லிட்டு நான் கோவா படத்தை வந்து ரெண்டு மூணு ஹீரோஸ் இருந்தாலும் ஓகே சொல்லி பண்ணேன் பட் அதுக்கப்புறம் கூட நான் வந்து ரெண்டு மூணு ஹீரோஸ் பண்ண வேணாம் இப்போதைக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்ருந்தேன் பட் இந்த எங்கேயுமே போதும் படத்தில் வந்து நான் வந்து டபுள் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து ஃபஸ்ட்டு வேணாம் தான் சொன்னேன் பட் அதுக்கப்புறம் முருகதாஸ் சார் வந்து கதை கேட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணுங்கள் டபுள் ஹீரோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நாங்கள் பட் கதை சொல்லும் போது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அந்த ரோலில் ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக இருந்தது பட் எனக்கு கொஞ்சம் மெயினாக இருந்த மாதிரி இருந்தது ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் என் என்னோடய கேரக்டர் இம்பார்ட்டனாக இல்லையா அப்படின்னு பார்க்காம அவங்க சொல்ல வந்த அந்த மெசேஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நம்ம இருக்கணும் அப்படி அப்படி இந்த ஒரு நம்ம வந்து நான் நடிக்கிற படம் வந்து ஹிட் படம் ஃப்ளா படம்ன்றதோட ஒரு ஹிட்டான் ஹிட்டாக போகிற படத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுது ப்ளஸ் வந்து முருகதாஸ் சார் ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷன் ப்ளஸ் ஃபாக் ஸ்டார் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அமைஞ்சுது பெரிய ப்ரொடியூசரும் இருக்காங்க ப்ளஸ் ஒரு நல்ல ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்கும் போது வந்து ஒரு டபுள் ரெண்டு ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு சின்ன ரீசனுக்காக அது வந்து மிஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு மைண்டில் பட்டுச்சு சரி இந்த படம் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதனால் பண்ணிட்டேன் பட் மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொடியூசர் முருகதாஸ் சார் சொன்னோடனே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பட் ரெண்டு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லும் போது வேணாம் தான் சொன்னேன் பட் பெரிய ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் ரெண்டு ஹீரோவாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காதுன்ட்டு பட் அதுக்கப்புறம் நான் அங்கே ஸ்கிரிப்ட் கேட்டோன்னா ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப பிடிச்சிரு எனக்கு ஸோ இதே ஸ்கிரிப்ட் வந்து வேறு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாருனா மேபி தெரியல அது என்ன இருக்கணும் பட் இதில் ப்ரொடியூசரும் கரெக்டாக இருந்தாங்க ஸ்கிரிப்டும் கரெக்டாக இருந்தது எல்லாமே அமைஞ்சிருந்ததுனால எனக்கு அந்த டபுள் ஹீரோன்றது ஒரு பெரிய விஷயமாக படலை அது ஸோ ஸ்கிரிப்டும் எனக்கு மெயினாக பட்டுச்சு இந்த படம் பண்ணணுன்ற சொல்கிறதுக்கு இந்த படத்தில் வந்து கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் எடுத்தாங்க அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணல ஸோ அது வந்து
இருக்கு என்னோட என்னோட ரூலில் வந்து கிளைமேக்ஸில் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நடித்த ஒரு இது அது அது படம் பார்த்தா தெரியும் அது ரொம்ப த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு சீன்லாம் இருக்குது அதில் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டோட்டலாக அந்த கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ண அந்த ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டேஸ் தனியாக எடுத்து அந்த செவன்டீன் டேஸ்மே எனக்கு ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருந்தது அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி எந்த படத்துலையுமே அவ்வளோ ஃபிசிக்கலி கஷ்டப்படலை இதில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணது இந்த படத்தில் என்னோட கோ ஸ்டார் வந்து அஞ்சலி அவங்க வந்து லைக் இதுக்கு முன்னாடி ஆக்ட் பண்ண எல்லா படத்துலையுமே வந்து புது ஹீரோயின் தான் லைக் பட் அஞ்சலி வந்து ஒரு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆன ஒரு ஹீரோயின் அங்காடி திரு படத்தில் வந்து ரொம்ப நிறைய அவார்ட்லாம் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண ஒரு ஹீரோயின் ஸோ அவங்க வந்து அவங்க கூட நடிக்கிறது உண்மையாகவே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சவாலாக தான் இருந்தது ஏன்னா வந்து மற்ற படத்துலலாம் வந்து அவங்க ஹீரோயின் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நான் ரெடி ஆகிடுவேன் ஷார்ட்டுக்கு லைக் டைலாக்ஸ்லேயோ இல்லை அந்த என்ன ஆக்ட் பண்ண போகிறோன்றது எனக்கு மைண்டில் தெரிஞ்சிடும் பட் இதில் நான் கொஞ்சம் ரெடி ஆகலாம் அப்படின்றதுக்குள்ளே அவங்க கொஞ்சம் ரெடி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி ஒன்று இருந்தது ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னா லைக் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்னேஷனே எனக்கு கொடுக்கல ஆக்சுவலாக அதுக்குள்ளே அவங்க ரெடி ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ டெடிக்கேட்டான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவங்க கூட பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் போக 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 அவங்க கூட கொஞ்சம் பேசி பழகி நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கு எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரூவ் பண்ண ஒரு ஹீரோயின் கூட நடித்தது ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பண்ணுறது இந்த படத்தில் சர்வாந்த் அனன்யா அவங்க பேர் வந்து எங்கள் கூட வந்து ஆக்சுவலாக சீன் வந்து இருக்கு இல்லை எங்கள் கூட சர்வாந்த் வந்து எங்கள் கூட வந்து ஒரு ஒரு செவன் டேஸ் தான் அவரோட சீனே எங்கள் கூட இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து இருக்கிற சீன் ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அவங்களோட பாட் பெரிய பாட் அதில் நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் ஸோ அதில் வந்து அவங்க வந்து சர்வாந்த் நடித்த வரைக்குமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து இது ஃபஸ்ட் டைம் தமிழில் ஃபஸ்ட் படம் நடிக்கிற அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அவருக்கு என்ன வேணுன்றது டேரக்டர் கேட்குறாரோ அதை புரிஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு டேலண்ட் இருக்குது சர்வாந்த்க்கு அனன்யா கூட வந்து ஒன் டே கூட எனக்கு ஷூட் இல்லை ஸோ ஐ திங்க் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சர்வாந்த் ஒரு பெரிய லெவலில் ரீச் ஆவார்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து மாசமா அப்படின்னு ஒரு சாங் இருக்குது அது வந்து லைக் கானா சாங் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஸ்லோ பீட் சாங் அது அது வந்து அந்த நம்பர் வந்து லைக் ஒரு ரீச் ஆகக்கூடிய ஒரு சாங் தான் அது ஏன்னா வந்து அது கேட்கும் போதே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் போதே ரொம்ப பிடிச்சது முருகதாஸ் சார் கூட வந்து ரொம்ப பிடிச்ச சாங் வந்து எதுன்னு கேட்டால் இந்த சாங் தான் சொல்லியிருக்காரு ஆடியோ லான்ச்சில் ஸோ அதில் வந்து சாங்கும் கேட்க நல்லாகும் ப்ளஸ் எடுத்ததும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வந்து இந்த கண்கள் டால் அதில் வந்து தலையாட்டின ஸ்டைல் மாதிரி இதில் வந்து அப்படி அதே மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணாமல் வந்து எதர்ச்சியா அமைஞ்சது தான் இதுவும் அந்த படத்துலையும் அப்படிதான் அமைஞ்சது இதுலயும் அப்படிதான் அமைஞ்சது லைக் ரெண்டு மூணு ஷோல்டர் ஸ்டெப் ஒன்று இருக்கும் அது ரெண்டு மூணு வாட்டி போட வேண்டிய இது வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அது பார்க்கும் போது அது தெரிஞ்சது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு சிம்பிளா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்க அதுவே கொஞ்சம் ஒரு அந்த சாங்கில் இருக்க ஸ்டைல் மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கு இன்னொரு ரீசனும் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த சாங்கில் ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணோம் பட் அந்த டைமில் எனக்கு லிகமெண்ட் ஆனதுனால வந்து கால் வச்சு எதுவுமே பெருசாக பண்ண முடியலனு சொல்லிட்டு கை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷோல்டர் ஸ்டெப் வந்தது ஸோ அந்த ஸ்டெப் கண்டிப்பாக வந்து கண்கள் நடந்த மாதிரி ஒரு நல்லா ரீச் ஆகும் வந்து இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து சரவணன் அவர் வந்து முருகதாஸ் சாரோட கோ டேரக்டர் அவர் ஆல்ரெடி கஜினி ரம்மனா அந்த மாதிரி அவரோட எல்லா படத்துலையுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து தமிழ் அவரோட ஃபஸ்ட் படம் அவர் வந்து இவ்வளோ பெரிய பெரிய பட்ஜெட் படம் வந்து முருகதாஸ் சார் அவர் கொடுத்துருக்காருனா அது கொஞ்சம் அது வந்து யாருமே வந்து ஃபஸ்ட் டேரக்டருக்கு இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் அவர் கொடுத்துருக்காருனா அந்த அளவுக்கு உண்மையாகவே அவர் ஒரு டேலண்டான ஒரு பர்சன் அவர் அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு பால சார் அமித் சார் சசிகுமார் சார் அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்டில் அவர் இருப்பார் ஒரு நல்ல
இந்த படத்துல வந்து ஹைலைட் சொல்லணும்னா கிளைமேக்ஸ் தான் அது ஏன்னா அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி எந்த படத்துலயும் வரல வரலன்னா லைக் எந்த படத்துலயும் தேவைப்படல எங்க படத்துக்கு அது தேவைப்பட்டது அந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் அதுவே வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு வந்து ஒரு ஏழு கேமரா எல்லாம் வச்சு ஷூட் பண்ணாங்க ஏன்னா அப்படி ஒரு ரொம்ப ஒரு லைவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து எடுத்த ஷூட் அது கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பா ஒரு அதுவும் பெரிய லெவல்ல பேசுவாங்க இந்த படத்தோட கேமராமேன் சார் வந்து வேல்ட்ராஜ் அவர் வந்து ஆல்ரெடி பொல்லாதவன் ஆடுகளம் அப்புறம் சிறுத்தை அப்படின்னு நிறைய ஹிட் படத்தையே பண்ணியிருக்கிறார் அவர் ப்ளஸ் வந்து அவரோட ஒர்க் வந்து இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது எல்லாமே வந்து இந்த பஸ்ஸில் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் அந்த லைவ் லைட்டில் எடுத்த சீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரீட்லலாம் எடுக்க முடியாத இடத்துலலாம் எடுத்திருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜியாக அவர் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஆடுகளம் படத்தில் வந்து அவருக்கு தான் வந்து நேஷ்னல் அவார்ட் கிடைக்கல நான் வந்து அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த படத்தில் பட் அதில் ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயத்தினால மிஸ் ஆயிருக்கு பட் கண்டிப்பா இந்த படத்துல வந்து கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் ஏன்னா இது நேஷனல் அவார்டுக்கு போற அளவுக்கு ஒரு பெரிய படமா இல்லையான்னு தெரியல அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் பட் அப்படி போயிடுச்சுனா கண்டிப்பா இந்த படத்துல யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவார்டு கொடுக்கணும்னா வெல்ரா சார் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு டெடிக்கேட்டான ஒரு கேமராமேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் நிறைய சீன் எடுத்திருக்காரு அவர் எடுக்க முடியாத இடத்துல எல்லாம் எடுத்து பிளான் பண்ணி நிறைய வாட்டி திங்க் பண்ணி எல்லாம் நிறைய விஷயத்த எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தோட எடிட்டர் வந்து கிஷோர் அவரும் சேம் ஆடுகளம் படத்தில் அவர் ஆல்ரெடி நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் எடிட்டர் அவர் ஸோ அவரும் இந்த படத்தில் வந்து கரெக்டாக கே கேமராமேன் சார் என்ன எடுத்திருக்காரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அழகாக அது என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம் இந்த 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 ஷார்ட் இப்படி இப்படி வரணும் இந்த டைமிங்கில் வரணும் அப்படின்னு நினச்ச மாதிரி அவர் கரெக்டாக எடிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த எடிட்டிங்னால நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலே கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் அமேசிங் எடிட் பண்ணியிருக்கார் எடிட்டர் இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் வந்து சத்யா அவர் வந்து இந்த படத்தில் மொத்தம் நாலு சாங் ஒரே ஒரு பிட் சாங் ஒன்று இருக்கும் அது கிளைமேக்ஸ் சாங் அது ஸோ நாலு சாங்குமே வந்து அது வந்து எந்த சாங்குமே வந்து அவர் இன்னொரு வாட்டி அடு வேறு இந்த டியூன் வேணாம் வேறு டியூன் அப்படின்னு டேரக்டர் கேட்கவே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே அந்த சாங் கேட்டோடனே அந்த இடத்துக்கே அந்த சுச்சுவேஷன் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு கேட்கும் போது போட்டு காட்டும் போது கூட அது கரெக்டாக இருக்குது நம்ம அந்த சீனுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் அந்த சீனுக்கு அப்போ சாங் வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கரெக்டான மியூசிக் டேரக்டர் அவர் கண்டிப்பாக அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு அவருக்கும் நிறைய படங்கள் வரும் வேட்டை மன்னன் இப்போது நான் அடுத்தது எங்கேயும் எப்போதும் அடுத்தது பண்ணுற படம் அது லைக் அதுலேயும் வந்து ரெண்டு ஹீரோ அது வந்து மெயின் ஹீரோ வந்து சிம்பு தான் அதில் வந்து எனக்கு வந்து நான் இன்னொரு கேரக்டர் பண்ணுறதில் அது வந்து லைக் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே நடக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் அது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்குள்ளே நடக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு கேங்ஸ்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே எப்படி ஒன்றா இருந்து எப்படி பிரிஞ்சு திரும்ப ஒன்றா சேர்றாங்க இது வந்து ஒரு சின்ன அவுட் லைன் பட் இதை வந்து வேற மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வேற மாதிரி ஒரு சில நிறைய விஷயங்கள் வச்சு இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு டேரக்டர் நெல்சன் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் இது அவர் வந்து ஒரு பிரைவேட் சேனலில் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய ப்ரைவேட் ஷோஸ் எல்லாம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ஆல்ரெடி அவர் சிம்புக்கிட்டே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு டேரக்ட் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே நடக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஒரு 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 அந்த மாதிரி ஒரு லைன் இந்த படம் இது வந்து நாங்கள் வந்து சிம்பு வந்து நான் பகவதி படம் டூ தௌசண்ட் டூவில் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த சேம் டேரக்டர் வெங்கடேஷ் வந்து அடுத்த படம் தம் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்போ வந்து அந்த படத்துக்கு சிம்பு தான் ஆயிரும் ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஒரு ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணி ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது அவர் படத்தில் நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் பட் அதுக்கான வந்து சரியான எதுவுமே கிடைக்கல எல்லாமே சின்ன சின்ன ரோல் தான் இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் ஈக்குவல் ரோல் தான் நீ பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படியே வந்து தள்ளி 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 இப்போ டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் வந்து அது இப்போ தான் எங்களுக்கு நடந்தே இருக்குது அது அந்த வேட்டி மனையன் படத்தில் தான் இதுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ரேமில் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேர் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு சான்ஸ்லஸ் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு டென் இயர்ஸ் ரொம்ப குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
ஸோ அது இந்த படத்தில் வந்துருக்கு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஃபைட் வந்து பெருசாக பேசுவாங்க இந்த படத்தில் வந்து கேரக்டர் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் கேரக்டர் தான் அது வந்து அவரும் நானும் ஒரே ஈக்குவல் கேரக்டர் என்னை விட வந்து அவருக்கு என்ன இருக்குன்னா அந்த படத்தில் எனக்கு பேர் கிடையாது ஹீரோயின் கிடையாது பட் அவருக்கு வந்து ஹீரோயின் இருக்காங்க மூணு ஹீரோயின் அவருக்கு எனக்கு வந்து ஹீரோயின் கிடையாது எனக்கு படத்தில் கேர்ள்ஸ் நாளே பிடிக்காது இந்த படத்தில் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து பேர் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவர் கூட வந்து சாங் வந்து எனக்கு இல்லை எல்லாமே அவரோட டியூட் சாங் இருக்கு மேபி ஓப்பனிங் சாங் வந்து எங்க ரெண்டு பேருக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் அதோட இன்னும் சரியான ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்ணல ஸோ அது என்ன எப்படி வரப்போகுது சாங்ஸ் அப்படின்னு இன்னும் எதுவுமே பிளான் பண்ணலை ஸோ சாங்லெல்லாம் எந்த மாதிரி எடுக்க போறாங்கன்ட்டு இன்னும் சரியா முடிவு பண்ணல இப்பத்து இப்போ வரைக்குமே வந்து சீன்ஸ் ஃபைட் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க சப்போஸ் அப்படி நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த படத்தில் ஒரு சாங் இருக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருமே டான்ஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு அவருக்கு ஈக்குவலாக நான் வந்து டான்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைன்னா வந்து எனக்கு ஈக்குவலாக அவர் டான்ஸ் மாற்றிப்பார் அவர் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ரெண்டு பேருமே ஸோ அவர் என்னை விட அவர் சூப்பராக ஆடிட்டார் நான் பேர் வாங்கினோம் அப்படின்னு ஒரு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அவர் கிடையாது ஸோ நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அந்த லெவலில் தான் அவரும் டான்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ அதில் அதனால் எந்த பெரிய பிரச்சனை வராதுன்னு நினைக்கிறேன் சிம்புட்ட பிடிச்ச விஷயம் வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னஸ் தான் ஒரு ஃப்ரெண்டை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுன்றது அவருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஏன்னா வந்து லைக் ஒரு பத்து வருஷம் எனக்கு அவர் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குன்னா அது வந்து அவருக்கு அதுக்கு மெயின் காரணமே அவர் ட்ரீட் பண்ண விதம் தான் லைக்கு மற்ற நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சின்ன வயசுலேருந்து பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து எவ்வளோ பேரை கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம் பட் யாருமே கூட லைஃப்பில் இருந்திருக்க மாட்டாங்க பட் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்தே நான் சிம்பு கூட இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒன்றா க்ளோஸாக இருக்கும்னா அது அவரோட கேரக்டர் தான் ஸோ அந்த கேரக்டர் எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ளஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒன் ஹவர் பேசிட்டா கூட அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து சினிமா பற்றி தான் இருக்கும் இந்த படம் அந்த படம் ஹிந்திலேருந்து இது ரீமேக் பண்ணோம் இந்த படம் நம்ம ஹிந்தியில் பண்ணலாம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் சினிமா பற்றி தான் இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வந்து எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சின்னதாக அது ஒரு டாபிக் இருக்கும் மற்ற ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுமே வந்து சினிமா பற்றி தான் இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் அவர்கிட்ட போய் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சினிமா பற்றி பேசி 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 சினிமாவில் என்னன்றது அப்படியே அப்கிரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஸோ அந்த இது அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பேசுகிற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் பார்ட்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் எது ரொம்ப பிடிச்ச பார்ட்டி அப்படின்னு கேட்டால் வந்து பார்ட்டியே பிடிக்காதனால ஃப்ரெண்டே வேணாம் சொல்லிட்டு இப்போ என்ன கேங் கூட வந்து நான் அவ்வளோ வந்து லைக் காண்டாக்டே இல்லை ஆக்சுவலாக அவங்க ரொம்ப பார்ட்டி பண்ணுறாங்கன்றதுனால ப்ளஸ் ஏன்னா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பார்ட்டிஸ் வந்து பிடிக்காது அது வந்து ப்ரைவேட் பார்ட்டினா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வந்து லைக் கோவா வந்து ஃபிஃப்டியத் டே வந்து அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் பார்ட்டி வச்சாங்க அப்புறம் தமிழ் படம் ஜிவா நடிச்சு அவனுக்கு ஹண்ட்ரட் டேஸ் பார்ட்டி வச்சாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி ப்ரைவேட் பார்ட்டி படம் நல்லா ஓடுது ஆடியோ லான்ச்சுக்கு ஒரு பார்ட்டி அப்படின்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அது இல்லாமல் இந்த சாட்டர்டே நைட் அதுக்கப்புறம் இந்த வெனஸ்டே நைட் லேடிஸ் நைட் அந்த மாதிரி பார்ட்டினா எனக்கு வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது ஸோ அது மாதிரி நான் நிறைய பார்ட்டிஸ்க்கு வரமாட்டேன்னே வந்து பிரேம்ஜி வைபோலாம் என் கூட சரியாக பேசுறது இல்லை மேபி இப்போ திரும்ப பார்ட்டி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா அவங்க எல்லாம் நல்லா பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கவிதை கேர்ள்ஸ் பற்றி கவிதை எழுதணும்னா வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து விட்டா அப்படின்றதுக்குள்ளே எல்லோரும் எழுதிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அது வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேலண்ட் அவங்க எல்லாருமே பட் நாங்கள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தா வந்து இன்றைக்கி வரைக்குமே வந்து உருப்படியாக பண்ணுற ஒரே விஷயம் என்ன கேர்ள்ஸ் பற்றி பேச மாட்டோம் அது நான் சொன்ன மாதிரி சிம்பு வந்து நிறைய சினிமா பற்றி பேசுவார் வெங்கட் பிரபு வந்து அந்த ஹீரோஸ் இது அது என்ன படம் பண்ணுற அது கார் என்ன கார் பைக் பைக்கில் காத்திருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் இது வரைக்குமே நாங்கள் வந்து பொண்ணை பற்றி கேர்ள்ஸ் பற்றி எந்த டாக்குமே பேசுனது கிடையாது படத்தில் வந்து ஹீரோயின்னா கூட எந்த ஹீரோயின்னா அந்த ஹீரோயினா ஓகே அந்த அவ்வளோதான் ஒரு கேர்ள் அப்படின்னு வந்தாலே எங்களுக்கு பய பயம் வந்துடும் எல்லாருக்குமே அது நான் இருக்கும்போது அப்படி நடிக்கிறாங்களா இல்லை என்னன்னு தெரியல பட் ஏ நான் இருக்கும்போது யாருமே அப்படி பேசினதே இல்லை இது வரைக்கும் கேர்ள்ஸ் பற்றி எதுவுமே பேசினதே இல்லை அதனால் கவ
அப்படி நிறைய பேர் என்ன வெளியில நிறைய பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல ஃபேமிலியில மட்டும் இப்படி சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு அப்படி சொன்னோன்னே எனக்கு வந்து அது எப்படி அது நம்ம ஒரு ஃபீல்ட்ல தொட்டு அது வந்து தப்பா அதை விட்டு வெளில வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் வந்து திரும்ப நடிக்கணும்னு நினைச்சி ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் நான் வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு பட் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கரெக்டான படத்தை எடுக்கணும் சொல்லி சுப்பிரமணிபுரம் எனக்கு அந்த படம் கண்டிப்பா வந்து நான் ஆக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு படமா இருக்கும் நினைச்சேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சுப்பிரமணிபுரம் படம் பார்த்துட்டு யாரெல்லாம் வந்து சரியாக நடிக்கலன்னு சொன்னாலும் அவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து லைக் ரொம்ப புதுசாக இருக்குது பயங்கர மெச்சூர்டாக இருக்குது லைக் உனக்கு வந்து கம்மி வயசு தான் பட் அந்த படத்தில் தாடியில் வச்சு அந்த அந்த கேரக்டர் என்னோட அதுக்காக மாறி இருக்க அதுவும் அந்த கிளைமேக்ஸில் அந்த கண்ணு நீ பார்க்குறல அது சான்ஸ் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ நம்மளால் அந்த மாதிரி மாற்ற முடியுது ஆடியன்ஸை ஸோ வந்து இப்படி நல்லது சொல்ல வைக்க முடியுது அப்படின்னு தோணுச்சு பட் அதுக்குள்ள என்னாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கமிட் பண்ண படம்லாம் வந்து சுப்பிரமணிபுரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து வந்து கமிட் பண்ணது எல்லா படமும் வந்து சென்னை டுவெண்டி முடிஞ்சவனே ஒரு பத்து ஸ்டோரி கேட்டேன் நான் அதில் வந்து எல்லாரும் வெயிட் நான் சொன்ன சுப்பிரமணிபுரம் ஒன் இயர் ஆகும் முடிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ண முடிஞ்சா நான் பண்றேன் அப்படி சொன்னேன் பட் அதுக்கப்புறம் படம் முடிச்சது வந்து பார்த்தா யாருமே வெயிட் பண்ணல எனக்காக பட் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் வெயிட் பண்ணாங்க அந்த ரெண்டு மூணு பேர் தான் வந்து அதே நேரம் மாதிரிடும் டேரக்டர் நான் வாமனன் டேரக்டர் அவள் பேர் தமிழிசி டேரக்டர் ஸோ எனக்கு அவங்க வெயிட் பண்ணாங்கன்றதுக்காகவே எனக்கு அந்த படம் அவங்க அந்த படம்லாம் கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த படம்லாம் பண்ணேன் பட் அதுக்கப்புறம் சுப்பிரமணிபுரம் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் ஷூட்டிங்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஆனதுக்கப்புறம் அது பெரிய லெவல் ஹிட் ஆச்சு ஸோ அந்த பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆனது தான் வந்து எனக்கு வந்து அடுத்த அடுத்த படத்தை வந்து அந்த லெவலில் கேரி பண்ண முடியல சப்போஸ் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அது ஒரு பெரிய மாஸ் படம் அதில் இவ்வளோ பெருசாக வந்து ஆக்ட் பண்ணிக்கும் தெரிஞ்சு தான் டேரக்டர்ஸும் வந்து அடுத்த வாமனன் படத்தில் தான் சின்ன சின்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க பட் என்னாச்சுன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்ஷன் மூவியாக எதிர்பார்த்ததுனால இதில் எதுவுமே அந்த அவங்க எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் எதுவுமே இந்த படத்தில் இல்லை இந்த படத்துக்கு தேவையில்லை ஆக்சுவலாக அவங்க அடுத்த அடுத்த பண்ண படத்தில் பட் அவங்க எதிர்பார்த்த எதுவுமே இதில் இல்லாததுனால அது சரியாக அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகலை சுப்பிரமணிபுரம் மாதிரி ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இப்போ வந்து இனிமேல் வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கமிட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து இப்போ முதல் முதல்ல நான் பண்ணது இந்த எங்கேயும் எப்போ தான் அதுக்கப்புறம் எல்லா பண்ண படம்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி புதுசாக எதுவுமே கமிட் பண்ணாமல் இந்த படத்தை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படம் எங்கேயும் எப்போதும் ஸோ இந்த படம் வேட்டை மண்ணும் வந்து வேட்டை மண்ணு நான் ஆல்ரெடி நான் சும்மா கூட பண்ணும் ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் எனக்கு இந்த நாள் அதை கமிட் பண்ணேன் பட் இந்த படம் வந்து எனக்கு இந்த ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் கமிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதுவரைக்கும் எந்த கமிட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கமிட் பண்ணனா ஒரு படம் சோலோவோ ஹீரோ நடிச்சேன்னா அந்த படம் கண்டிப்பாக பெரிய லெவல் ஹிட் ஆகணும் ஏன்னா வந்து இது வரைக்கும் என்ன டாக்னா வந்து ரெண்டு ஹீரோ கூட நடிச்சா தான் நல்லா ஓடுது தனியாக நடிச்சா சரியாக போக மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி டாக் வந்திருக்கு ஸோ எப்படி நான் வந்து பகவதி படத்துலேருந்து என்ன நடிக்க தெரியாத சொன்னாங்க வந்து சென்னை சுப்பிரமணிபுரம் படம் பார்த்து சூப்பராக நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்ல வச்சுனும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்களையும் மாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து இப்போ இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த எங்கேயுமே எப்போ ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த படம் பண்ணுறதா இருக்கேன் சொல்லவா ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நெகட்டிவ் ரோலில் நடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அது சிவப்பு ரோஜாக்கள் காதல் கொண்டு தனுஷ் பண்ண ரோல் அந்த மாதிரி ரோல் வந்து பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை எனக்கு ஒரு ஹேண்டி ஹீரோ மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அது இல்லாமல் எனக்கு வந்து ரீமேக் மைக்கிள் மகன காமராஜன் அந்த படம் வந்து நாலு கமல் சார் ஆக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த படத்தை வந்து எனக்கு ரீமேக் பண்ண ரொம்ப ஆசை அது பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல பட் அது அதில் கமிட் பண்ணிட்டா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெடிக்கேஷனோட நான் அது பண்ண முடியும்ன்ற வச்சு நான் நம்பிக்கை இருக்குது இது இதுதான் என்னோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ரீசெண்டாக பார்த்து எனக்கு ரொம்ப வந்து லைக் படம் பார்க்கும் போதே வந்து எல்லாரும் சொன்னாங்க கிளைமேக்ஸில் ரொம்ப அழுதுட்டேன் ரொம்ப அழுதுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் நான் வந்து ஸ்டார்டிங் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்தே அழ அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது என்ன படம்னா வந்து தெய்வ திருமகள் தான் அந்த படம் ஸோ அது வந்து லைக் எதுக்குன்னே தெரியாது ஆரம்பிச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே ஆள் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஐயோ அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த படம் வந்து அது நான் ஃபாலோ
இன்ட்ரிவியூ வந்து பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இன்ட்ரிவியூ கொடுக்குறேன் லைக் கோவாக்கு கனிமொழிக்கு அப்புறம் எந்த படமும் நான் இன்ட்ரிவியூ கொடுக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ப்ரைவேட் ஃபங்க்ஷன் கூட வரல ஸோ இப்போ ரொம்ப நாள் கழிச்சு படம் ரிலீஸ் ஆக போகிற டைமில் இன்ட்ரிவியூ கொடுக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக எங்கேயுமே இப்போ இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து அந்த படத்தை தேட்டரில் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய விசிடிலாம் இருக்குது இருபத்தஞ்சு ரூபா முப்பது ரூபாய்க்கெலாம் இருக்கும் பட் அது தேட்டரில் பார்க்குற மாதிரி இந்த படம் வந்து கிடைக்காது இந்த மிஸ் பண்ணாதீங்க அந்த ஃபீலை ஒரு மிஸ் பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப நல்ல ஃபீல் அது ஸோ இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பாக எல்லாம் தேட்டரில் பார்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நெட்டில் வந்து எனக்கு வந்து ஏதாச்சும் சினிமா பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து நான் வந்து ரெண்டு மூணு சைட் போய் பார்ப்பேன் அதில் வந்து பிக் இண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப மெயினான ஒரு வெப்சைட் அது வந்து என்னோடய லேப்டாப்லேயே வந்து என்னோடய ஃபேவரட்டில் வந்து பிக் இண்ட்ஸ் டாட் காம் இருக்குது ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒரு நெட் இது ஒரு டாட் காம் இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா வந்து அந்த டெக்ஸ்டில் வந்து சினிமா பற்றி நிறைய நியூஸ் இருக்கும் ஓம் பேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யார் யார் என்ன டெய்லி அப்டேட் ஆகிட்ருக்கோம் அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் டெய்லி அது ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் எனக்கு அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் இது தான் அது வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே உண்மையாக இருக்கும் எல்லாமே படிக்கும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து அதை கரெக்டாக லெட்டர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு பிகைன் ரூட்ஸ் டாட் காம் ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மீன் பிக